动的突袭，懵懂的甜蜜，曾经都是我们的共享秘密。生命的轨迹，因你泛起涟漪，曾为你想把一切舍弃。叹息，还是很天意。命运的长笛，长出的缝隙，将我们的天地。燕哥，你是来求我妥协的吧？这样下去，你会毁了他，他毁了，你也就毁了。你不明白，我明白。我不让他去见叶思如，是因为我今天去了医院。医生跟我说，叶思如最近情况很不稳定，随时都会有危险。他去见叶思如，万一带去传染病菌，叶思如不在了，小萌就真的完了。现在我对他冷漠，他提出的要求我都拒绝，但是我从来没有想过要毁了他。他折磨自己，伤害自己，他都会挺过去。唯独叶思荣不在，他心里最后的指望也就没了，他的心就真的死了。小萌最后的指望就是你。这事以后再说吧。你现在就这么恨我，是不是只有我死了，你才会原谅我？你不会死，你们都会好好的活着。对，我们都会好好的活着，因为。你还想要知道你爸爸被害的真相？你放心，真相我一定会查出来的。先把药吃了吧。
我可以去看看我妈妈吗周总好，周总早。你好像迟到了。人事部经理今早要开半小时例会，而我要找他办入职手续，现在时间刚好。周总，你呢？为什么迟到？昨天晚上雷声太大，我没睡好。<笑>我还以为像周总这样的人不会开玩笑呢。你上次说。在见面时要告诉我那个问题的答案，现在可以告诉我了吗？当然可以。面对一个你躲不过也跑不过的灰熊，唯一的办法就是爬到他的背上，这样他的牙齿无法伤到你，爪子也无法伤到你，而你却可以紧紧勒住他的脖子，这是唯一胜利的办法。这是五年前我在华尔街面试的时候碰到的一个问题，当时我的答案也是跑。但是五年的时间，让我学会了一件事情：无路可退时，勇气，往往会造就绝处逢生的奇迹。那你可要做好准备了，因为未来的每一天，你都可能面临一场搏杀。放心吧，周总，时刻准备着。